close to nature is close to your world. Myron Homes, Cherubic Farms at Chevella. Double seven double nine nine four nine one zero four. Namaste. Welcome to I Dream. Nee Lakshmi Durga. Ramojira ante Margadarsi Amsan ke sambandhin chhi A one A two ga ona Ramojira alagi saluja ke rano vicharan kurava lantu C A D July aidi na rava lantu aare saluja re chesni alagi rastalo jaro thina kony parida malu pravutham pay ustana vimarsal chustu namo dini ke sambandhin chhi asalu a vimarsal ke tu ante samadhan chaptar parasni dam sun pay mano to matla dani ki A P pravutha samajik nyaya salha daru jupuri prabhakra agar mano to patu naru varth matla di parin vishan dal skuna namaste prabhakra namaskaram bonara సార్ ఫైన్ సార్ థ్యాంక్ యూ సో ప్రభాకర్ రావు గారు రామోజీరావు ఈ మార్గదర్శి కేసుకు సంబంధించి జులై ఐదున రావాలి అంటూ చెప్పారు గుంటూరులోని కార్యాలయానికి వచ్చి విచారణకు హాజరు కావాలని సో ఏమంటారు దీనికి సంబంధించి ఏం చెప్తారు ఎందుకంటే విచారణకి అంటే విచారణకు సహకరించలేదని కూడా సిఐడి చెప్పడం జరిగింది ఏదైతే వాళ్ళు హైదరాబాద్లో ఇంటికి వెళ్ళి ఈ అంశానికి సంబంధించి విచారణ జరిగినప్పుడు సహకరించలేదని కూడా ప్రెస్ మీట్ పెట్టి మరీ చెప్పడం జరిగింది జర్నలిజంలో కానీ సమాజంలో కానీ లేకపోతే కొంత ఆలోచన విధానాల్లో కానీ చాలా గొప్పగా రాణించినటువంటి పెద్ద మనుషుల్లో రామోజీరావు గారు కూడా ఒకరు అది చిట్ ఫండ్ విభాగం తీసుకున్నా లేదా ప్రింట్ మీడియా తీసుకున్నా ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా తీసుకున్నా లేకపోతే పచ్చళ్ళు తీసుకున్నా లేదా పేపర్ తీసుకున్నా లేకపోతే ఒక పెద్ద పేరు ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఇలాంటి వ్యక్తుల మీద కొన్ని అభియోగాలు వచ్చినప్పుడు నాకు తెలిసి మనందరం కూడా రాజ్యాంగానికి బైండ్ అయి ఉంటాం వాళ్ళ వ్యాపారాలన్నీ కూడా ప్రతిదీ చట్టపరిధిలోనే ఉండాలి అంటే రామోజీరావు గారి అంశంలో ఉండవల్లి అరుణ్ కుమార్ గారి పో పోరాటం అంతా కూడా చూసినట్లయితే ఏపీ గవర్నమెంట్ ఇంప్లీడ్ అయింది ఆ కేసులో తర్వాత అది సిఐడి చూస్తూ ఉంది కానీ ఒకవై ఒకవైపు ఉండవల్లి గారి పోరాటం చూసినప్పుడు ఆ పోరాటాన్ని ఏమాత్రం లెక్క చేయకుండా చట్టాలని లెక్క చేయకుండా నువ్వు ఎవడు చెప్పుకుంటూ బో చెప్పుకో అన్న విధంగా బిహేవ్ చేసినటువంటి మన పెద్ద మనుషులు అనుకునే వాళ్ళల్లో ఈయన ఒకడు ఎందుకు అలా బయటపడ్డాడు రామోజీరావు గారు ఇట్స్ డ్యూ రెస్పెక్ట్ అండ్ టాకింగ్ ఆ తర్వాత పెద్ద పెద్ద లాయర్లకి ఫీజులు ఇచ్చుకోలేక ఢిల్లీలో ఉండవల్లి అరుణ్ కుమార్ గారే తన కేసును తనే వాదించుకునే దశలోకి వచ్చేసాడు సుప్రీంకోర్టు కూడా అది చివరి దశలో వెడ్డిక్టింగ్ సిద్ధంగా ఉంది ఆ సమయంలో ఏపీ గవర్నమెంట్ ఇంప్లీడ్ అయ్యి కోర్టులో కేసు నడుస్తూ ఉన్నది పాత కేసుని విచారించే క్రమంలో సంజయ్ గారు చాలా సిన్సియర్ ఆఫీసర్ పోలీస్ ఆఫీసర్స్లో సంజయ్ గారు అనే అతను నిజంగా ఇప్పుడు సిఐడి ఇన్ఛార్జ్గా ఈజ్ వెరీ హానెస్ట్ అండ్ సిన్సియర్ అండ్ హార్డ్ కోర్ట్ పోలీస్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ మొత్తం చూసే వ్యక్తి వాళ్ళ విచారణ కూడా ఈయన సరిగా సహకరించకపోవటం ఇవన్నీ జరిగిన నేపథ్యంలో ఖచ్చితంగా మీరు ఆఫీసు రండి ఇంట్రాగ్రేషన్లో ఖచ్చితంగా ఉండాలని చెప్పారు అది ఫోర్త్తో ఫిఫ్త్తో ఏదో డేట్ ఉన్నట్టు ఉంది ఇప్పుడు ఇస్ ఫిఫ్త్ యాజ్ యూ సెట్ ఖచ్చితంగా ఆయన వెళ్ళాలి ఆయన కానీ ఆయన కోడలు గారు కానీ లేకపోతే వాళ్ళ తరఫున ఇంకెవరైనా వాళ్ళు రమ్మన్న వాళ్ళు నోటీసులు ఎవరుకుంటే వాళ్ళు వెళ్ళాల్సిన అవసరం ఉంది వెళ్ళకపోతే నేను ఇందాక చెప్పిన ఉపద్వాత్వంలో చాలా పెద్ద వ్యక్తులు అనుకునే వాళ్ళు వీళ్ళు ఏమవుతారంటే సడన్గా కింద పడిపోయి చిన్నవాళ్ళు అయిపోతారు కోర్టులను గౌరవించరు చట్టాలని గౌరవించరు పార్టీల్ని ఐ మీన్ ప్రభుత్వాలని గౌరవించరు వ్యవస్థల్ని గౌరవించరు ప్రతి దాన్ని మేము మేనేజ్ చేసుకోగలం మాకు పలాన వాళ్ళు అన్ని ఉన్నారు అనే దృక్పథానంలోకి ప్రజలు ఆలోచన విధానాన్ని వీళ్ళే నెట్టినట్టుగా కనపడుతుంది కాబట్టి డెమోక్రటిక్ ప్రాసెస్ ఈ దేశంలో నిలబడాలంటే ఖచ్చితంగా సిఐడి వాళ్ళు పిలిచినప్పుడు రామోజీరావు గారు వెళ్ళి తేరాల్సిందే చట్టం ముందు అందరూ సమానం చట్టం పని తను చేసుకుని అది చేసుకొని పోతుంది ఈ రెండు చాలా బూత్ పదాలమ్మ నాకు తెలిసి చట్టం ముందు అందరూ సమానం అనేది ఈ దేశంలో ఇంత దరిద్రంగా ఎక్కడ డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాల నుంచి న్యాయం కోసం పోరాడే వాళ్ళు కోర్టుల చుట్టూ తిరుగుతూనే ఉన్నారు చెప్పులు అయిపోయినాయి ఆస్తులు అయిపోయినాయి లేకపోతే చట్టం తన పని తను చేసుకొని పోతుంది ఒట్టిదే చట్టం ఎప్పుడు కూడా తన పని తను చేయదు దానికి మాటలు రావు అది నడక రాదు మనం దాన్ని నడిపించాలి దానివైపు మనం చూసి కర్ర పట్టుకొని ఇది న్యాయం ఇటువైపు అమ్మని చెప్పాలి అప్పుడే చట్టం తన పని తను చేస్తుంది కాబట్టి వీటిని కదిలించడానికి ఉండవల్లి గారు ఉన్నారు ప్రభుత్వం ఉంది ఇక్కడ సేడి వ్యవస్థ ఉంది ఇప్పుడు కూడా తప్పించుకోవాలని చూస్తే దొంగలవుతారు 
కాబట్టి మీ వ్యాపారం దొంగ వ్యాపారం అవుతుంది మీ వ్యాపారం డైవర్ట్ చేయబడినటువంటి వ్యాపారం అవుతుంది మీరు ఏ వ్యాపారాన్ని కూడా సరిగా చేస్తున్నట్టుగా కనపడదు ఏ హెడ్లోకి పోవాల్సింది ఆ హెడ్లోకి వెళ్ళకుండా మీరు ఇన్ఫార్మల్లో రూట్స్ తీసుకొని బయటికి వెళ్ళినట్టుగా కనపడుతూ ఉంది కాబట్టి హిందూ యాక్ట్ ప్రకారం మార్గదర్శి అనేది ఖచ్చితంగా మీకున్న బిజినెస్లో వాటి రూల్స్ ప్రకారం మీరు పక్కదోవ పట్టారు పక్కదోవ పట్టడానికి ఏమాత్రం అవకాశం లేనటువంటి చట్టం అది చెప్తుంది మార్గ అది మన చిట్పండ్ చట్టం అదే మన ఉండవల్లి గారి పోరాటం మొత్తం కూడా కాబట్టి రామోజీరావు గారు ఖచ్చితంగా వాళ్ళ ముందు హాజరు కావాల్సింది హాజరైన తర్వాత ఏం జరుగుతుందో మనం తెర మీద చూడాలి ఓకే సో ఇప్పుడు జరుగుతున్న పరిణామాలు వస్తున్న విమర్శలు ప్రభుత్వంపై చూస్తూ ఉన్నాం మనం అంటే రామోజీరావు చంద్రబాబుకు ఫేవర్ చేసే దిశగా ఆయన ప్రభుత్వంపై అనేక నిందలు వేస్తున్నారని అనుకోవచ్చు అంటారా ప్రతిది అనేకమేంటి అసలు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏ పని చేసిన విద్యాకానికి ఇచ్చిన ఆసరా ఇచ్చిన అమ్మఒడి ఇచ్చిన ప్రతిదీ వీళ్ళకి బూత్లాగానే కనపడుతుంది ప్రత్యేకంగా ఈనాడు పేపర్కి అది ఎట్లా కనపడుతుంది అంటే దానిలో మీరు ఎతికి అసలు వాస్తవం అనేది రాయకుండా ఎక్కడ పచ్చ అబద్ధాలు రాసి ఇదే వాస్తవం అని చెప్పమని వాళ్ళ విలేకరుల మొత్తానికి రెండు రాష్ట్రాల్లో సందేశ సంకేతాలు ఇచ్చేసారట నాకు క్లోజ్గా ఉన్నటువంటి కొంతమంది మిత్రులు కూడా చెప్పడం జరిగింది అసలు ఎక్కడ కూడా పాజిటివ్ వాయిస్ రావడానికే లేదు పాజిటివ్ వార్త రావడానికే లేదు అని ఈనాడు చెప్పింది అంటే ఒక పత్రిక పెట్టుకుని న్యూట్రల్గా ఉండాల్సినటువంటి ఒక పత్రిక పత్రిక యాజమాన్యం ఒకవైపు చంద్రబాబు నాయుడు గారి వైపు లేదా ఇంకొక పవన్ కళ్యాణ్ గారి వైపు ఇంకో వైపు మేము ఇటే రాస్తాం ఏం చేస్తామంటే ఇలా పద్నాలుగు సంవత్సరాల అనుభవాలు కానీ లేదా ముఖ్యమంత్రి కానీ లేదా నలభై సంవత్సరాలు కానీ కొత్తగా వచ్చిన ఒక సినిమా హీరో కానీ వీళ్ళందరూ కూడా ఏం చేశారని చేస్తున్న ప్రభుత్వాన్ని గురించి వంకరటింకల వార్తలు రాస్తూ అసలు ప్రభుత్వం అంటేనే చెడ్డది ప్రభుత్వం అంటేనే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు జైలుకి వెళ్ళాడు ప్రభుత్వం అంటేనే ఇది వీళ్ళు వీళ్ళు క్రిమినల్స్ ఇది ఇది ఈ అసలు క్రిమినల్స్గా ఉంది వీళ్ళు జైలుకి వెళ్ళాలి వెళ్ళడానికి సిద్ధంగా ఉంది వీళ్ళు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కాదు వీళ్ళ మీద తప్పుడు వార్తలు రాస్తున్నటువంటి తప్పుడు రాతలు రాస్తున్నటువంటి తప్పుడు న్యూస్ని స్ప్రెడ్ చేస్తున్నటువంటి వాళ్ళకున్న ఛానల్స్ కానీ వాళ్ళకున్న ఇంకొక మీడియా మార్గాలు కానీ ఇవన్నీ కూడా తప్పకుండా ఖండించాల్సిందే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద వీళ్ళు ఎందుకున్నారంటే తప్పుడు వార్తలు రాయటానికి దాన్ని ఒడ్డించడానికి మాత్రమే ఉన్నారు అనే సందేశం ఆల్రెడీ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్రజలు తీసేసుకున్నారు తిరిగి ఇక్కడ తెలంగాణలో కూడా వాళ్ళేమి ప్రజలేమి అమాయకులుగా లేరు ఈనాడు వ్యవహారం చూడాల్సిన అవసరం లేదు ఇది జగన్కి వ్యతిరేకంగా రాయబడుతుంది అనేది వెళ్ళిపోయాడు ఇది వాల్ రేటింగ్ రాసినట్టు దొంగలు ఉన్నారు జాగ్రత్త లేదా దొంగలు పడతారు జాగ్రత్త లేదా దెయ్య అర్ధరాత్రులో వస్తాయి ఆ విధంగా ఈనాడు పేపర్ అంటేనే ఇది ఖచ్చితంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి వ్యతిరేకమైన వార్తలు రాసే పత్రిక అనేది వచ్చేసింది ఓకే అయితే చంద్రబాబు పవన్ కలిసి పోటీ చేస్తారు అనేది ప్రజల్లోకి వెళ్ళిపోయింది అంటే మీరు అన్నట్టుగా ప్రజలు చాలా తెలివైన వాళ్ళు అర్థమయ్యి అన్న చర్చ అయితే జరుగుతుంది బయట సో ఇప్పుడు అంటే ప్రతిసారి ఇందాక మీరు అన్నారు ప్రతిసారి చేస్తున్న విమర్శల్లో కానీ చేస్తున్న సభల్లో ఇస్తున్న ఉపన్యాసాల్లో కానీ క్రిమినల్ అనే పదం వైసీపీ క్రిమినల్ కోట బద్దలు కూడతాం ఈ క్రిమినల్స్ మనని పరిపాలించేదనే మాట ఎక్కువగా వినిపిస్తుంది సో ఏ ఆధారాలతో అలా అంటున్నారంటారు దానికి మీరేం సమాధానం చెప్తారు అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద పెట్టినటువంటి తప్పుడు కేసులు లక్ష కోట్లు అన్నారు అది నలభై మూడు వేల కోట్లు అయింది ఇప్పటికి అవి కూడా అటాచ్మెంట్లకు వచ్చాయి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈరోజు కూడా ఒక క్రిమినల్గా అతను నిర్ధారించబడలేదు కోర్టుల మధ్య ఉంది నడుగుతూ ఉంది అయితే జైలుకి జగన్మోహన్ రెడ్డిని బంధించి తీసుకెళ్ళినటువంటి వాతావరణం మీ అందరికి తెలుసు రెండు వేల పదకొండులో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి క్రిమినల్ అయితే మీరందరూ కూడా వైట్ క్రిమినల్స్గా బయట తిరుగుతూ ఉన్నారు ఒకవేళ అది అనుకుంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని క్రిమినల్ని మీరు ఎప్పుడు అనాలంటే అవన్నీ ప్రూవ్ అయిన తర్వాత అనండి ప్రూవ్ కాకుండా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి క్రిమినల్ క్రిమినల్ పరిపాలిస్తూ ఉన్నాడు ఇట్లనే ఉంటుంది ఈ క్రిమినల్ అవసరమా అంటే మీరు మళ్ళీ మీ అందరి కుటుంబాల్లోకి మేము దూరాలు చూస్తుంది లేకపోతే మీ పర్సనల్లో లైఫ్లోకి మేము దూరాలు చూస్తుంది మేము ఏం చేయట్లేదు మీరు చేసిన క్రిమినల్ యాక్టివిటీస్ మీరు చేసినటువంటి కొంతమందికి అన్యాయాలు అక్రమాలు మీరు మీకు మీరు ఏ ఏ ప్యాకేజీల కోసం ఎవరితో ఎప్పుడెప్పుడు కలుస్తున్నారో మీరు కూటమిగా ఉండాలనుకుంటున్నారు కానీ నేను చెప్తున్నాను ఈరోజు రాసుకోండి ఐ డ్రీమ్లో అసలు తెలుగుదేశం జనసేన కూటమిగా ఉండే అవకాశం ఏమాత్రం లేనటువంటి వాతావరణం ఈ రాష్ట్రంలో ఏర్పడింది ఎవరికి వాళ్ళుగా పోరాడి ఎవరి మీద జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద వాళ్ళిద్దరూ ఓడిపోయి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మళ్ళీ ముఖ్యమంత్రి అవుతాడు అంటే ఏ
ఏది బీజేపీ వాళ్ళ దగ్గరికి చంద్రబాబు నాయుడు తీసుకెళ్తున్నామని రహస్యంగా ఒక ఇద్దరు సీనియర్ నాయకులు కలిసినప్పుడు ఒక సినిమా యాక్టర్ వీళ్ళని కలిపినప్పుడు కనీసం ఒక ఫోటో బయటికి రావాలి ఎక్కడ వచ్చిందా ఒక వార్త బయటికి రావాలి ఎక్కడ వచ్చిందా లేకపోతే కనీసం వాళ్ళ పత్రికలోనా రావాలి అక్కడ కూడా రాలేదు అంటే ఇంత రహస్యంగా మీరు చేసుకునేదాన్ని కుట్రలు అంట మనం ఈ కుట్రలో చాలా అంశాలు బయటకు వచ్చాయి మాకు తెలుసు కొన్ని అంశాలు అమిత్ షా ఏళ్ళని ఏమన్నాడు చంద్రబాబు పవన్ ఏమన్నాడు పవన్ చంద్రబాబు నాయుడు ఏమన్నాడు లేకపోతే లోకేష్ గారి యాత్ర కంప్లీట్ కాకముందే వారాహి అనేది ఎందుకు బయటకు వచ్చిందో నార్మల్గా షెడ్లో ఉండాల్సింది ఈరోజు రెండు ఈస్ట్ వెస్ట్ గోదావరి జిల్లాలో తిరిగి ఏం మాట్లాడుతున్నాడు కాళ్ళు చేతులు ఇరగొట్టడానికి ఒక చట్టాన్ని తీసుకొస్తాడట ఎవడన్నా ఏమన్నా అంటే దీన్ని ఏమంటే మనం అవగాహన ఉందంటామా అవగాహన లేదనుకుంటాం రాజకీయాల్లో ఎక్కడ దుబాయ్లోనో లేకపోతే అక్కడ అరబ్ కంట్రీస్లో ఏదైనా జరిగితే ఉరిదీస్తారట వాళ్ళకు ఒక చట్టం ఇక్కడ అంటే కాళ్ళు చేతులు ఇరగొడతారట చిన్న పవన్ కళ్యాణ్ గారు ముఖ్యమంత్రి అయితే దీన్ని కాళ్ళు చేతులు ఇరగొట్టడం కోసం నేను ఒక చట్టం తీసుకొస్తాను అన్నాడు ఒప్పుకుంటున్న రాజ్యాంగం అవగాహన మొన్న దగ్గర నాకు ముఖ్యమంత్రి కావాలన్నావు రెండోసారి ముఖ్యమంత్రి అయ్యే సమస్య లేదు మీరు ఎవరు అనద్దు అన్నావు ఇప్పుడు నేను ముఖ్యమంత్రికి రెడీ అంటున్నావు అంటే ఇన్ని నాలుగులతోటి ఇన్ని సిచ్యువేషన్ తోటి మాట్లాడుతున్నటువంటి మిమ్మల్ని మీరు మాట్లాడతాం అంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏం మాట్లాడటం లేదు రేపు మీరు ఎక్కడ నిలబడబోతున్నారు ఒక ముప్పైయా నలభైయా ఇరవైయా నూట డెబ్బై ఐదులో చంద్రబాబు నాయుడు గారు రెండింటి నిలబడబోతున్నారు నిలబడితే అక్కడ వేరే క్యాండిడేట్ ఉండ ఉండడానికి గ్యారంటీ ఏమైనా ఉంటుందా ఇది అనేక ఒక 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 క్రిస్టల్ క్లియర్గా ఉన్నటువంటి సందిగ్ధం ఇక్కడ కనపడతాం అంటే ఇక్కడ పవన్ ఒక విషయం చెప్తున్నారు కదా సమయం వచ్చినప్పుడు అన్ని బయటకు వస్తాయి ఏదైతే ఇందాక మీరు చెప్పారో రహస్యంగా జరుగుతుంది దీన్ని కుట్ర అంటారు అని దానికి సమాధానం చెప్తున్నారు కదా సమయం వచ్చినప్పుడు అన్ని బయటకు వస్తాయి అన్ని ప్రజలకు తెలుస్తాయి సమయం ఎప్పుడు వస్తుందో మాకైతే తెలియదు కదా మేమైతే నూట డెబ్బై ఐదుకి నిలబడతా ఉన్నాం మేమైతే సంక్షేమ రాజకీయాలు వెల్ఫేర్ డెవలప్మెంట్ పాలిటిక్స్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేస్తా ఉన్నారు దీనిలో అసలు ఎవరికి భయపడేది కూడా లేదు రెండు లక్షల పదహారు వేల కోట్ల రూపాయలు ఈ నాలుగు సంవత్సరాల్లో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి అర్హులైన పేదలకి ప్రభుత్వ డబ్బు ఇవ్వబడింది ఎప్పుడైనా వీళ్ళు ఏమన్నా ఒక పది రూపాయలు ఇచ్చారా వాళ్ళ ప్రభుత్వంలో ఉన్నప్పుడు ఇంత భారీ అమౌంట్ పేద ప్రజలకి పంచడం అనేది ప్రభుత్వం అంటే వెల్ఫేరే ప్రభుత్వం అనేది పేద ప్రజలను ఆదుకోవటం కోసమే పేద ప్రజలకి రెండు లక్షల పదహారు వేల కోట్ల రూపాయలు పంచితే ఓ రాష్ట్రం తప్పులకి వెళ్ళిపోయింది పేదోళ్ళందరూ కూడా డెవలప్మెంట్ అయిపోతూ ఉన్నారు మా మాట ఎవడు అనడు మా కూలోళ్ళు దొరకరు లేకపోతే మాకు వంటింట్లో పనిచేసేవాళ్ళు దొరకరు మాకు కసువు ఊడ్చేవాళ్ళు దొరకరు అన్న తరహాలో మీరు వెళ్ళిపోయారు పేదవాడు బతక బతకాల్సిన అవసరం లేదా యాజ్ ఎ సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎవరు వెల్ఫేర్ చూడాలి ఉన్నవాళ్ళ వెల్ఫేర్ చూడాలనా లేకపోతే పేదవాడు వెల్ఫేర్ చూడాలనా మీరందరూ ముఖ్యమంత్రులు అయినప్పుడు మీరు దేని మరిచారో దాన్ని చేస్తూ ఉన్నాడు ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కాబట్టి ఈ రాష్ట్రం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆలోచన విధానంలో వెల్ఫేర్ స్టేట్గా మారుతున్న నేపథ్యంలో ఈ రాష్ట్రం మీద అప్పులని ఒక ముద్ర వేసినటువంటి మీరు ఈ రాష్ట్రంలో పేదవాడి జీవితాన్ని గురించి ఆలోచించినటువంటి మీరు పట్టిన అన్నం దాని వాల్యూ ఎంతో తెలియనటువంటి మీరు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని విమర్శిస్తూ పోతే రేపు ప్రజలందరూ కూడా మిమ్మల్ని ఆహ్వానిస్తారని మీరు అనుకుంటున్నారా ఖచ్చితంగా ప్రజలు బుద్ధి చెప్తారు కాబట్టి ఈ క్రమంలో వీళ్ళందరికీ ఒక కాన్ఫ్లిక్ట్ అనేది వీళ్ళ మధ్య ఏర్పడబోతూ ఉంది ఈ కాన్ఫ్లిక్ట్ నాకు తెలిసి పవన్ కళ్యాణ్ గారు చెప్పినట్టుగా ప్రభుత్వ వ్యతిరేక ఓటుని జాగ్రత్తగా ఒక గంపలో పెట్టి కోడి పిల్లలను పెట్టినట్టు ఆ గంపంతా తీసుకెళ్ళి చంద్రబాబు నాయుడికి ఇచ్చి ఆ చంద్రబాబు నాయుడిని ముఖ్యమంత్రి చేయాలంటే చంద్రబాబు నాయుడు ముఖ్యమంత్రి అవడానికి లోకేష్ ఒప్పుకుంటాడా లోకేష్ ముఖ్యమంత్రి కావడానికి పవన్ కళ్యాణ్ ఒప్పుకుంటాడా మరి అబ్బాయి మీరు ఇద్దరు చిన్నపిల్లలు వదిలేసేయండి నేను ఆల్రెడీ అసెంబ్లీలో నేను సవాల్ చేసి వచ్చున్నాను నేను ముఖ్యమంత్రి అయితే తప్ప మళ్ళీ ఇక్కడికి రానన్నాను కాబట్టి మీరిద్దరు వదిలేసేయండి అంటే వీళ్ళిద్దరు వదిలేస్తారా కాబట్టి ఇన్ని సందిగ్ధాల మధ్య అంటే వీళ్ళిద్దరి మధ్య మిత్ర వైరుధ్యం ఉన్నట్టు కనబడుతుంది కానీ మిత్ర వైరుధ్యం లేదు వాళ్ళిద్దరు వాళ్ళ వాళ్ళ మధ్య శత్రు వైరుధ్యం కనబడుతుంది ఆ శత్రు వైరుధ్యం మిత్ర వైరుధ్యంగా మారినప్పుడు సమాజాన్ని సరిగా సరైన పద్ధతుల్లో అర్థం చేసుకొని వచ్చినప్పుడు నిన్నే ఒక ఒక పదం ఆడాడు పవన్ కళ్యాణ్ గారు తన బహిరంగ సభలో ఇంతకుముందు రాజకీయ పార్టీలాగా అల్లా టప్పగా ఉంటుందేమో నాకు తెలీదు ఎప్పుడో పందాతోటి వస్తున్నటువంటి ఒక ప్రజాస్వామ్య పార్టీ అన్నాడు ఎప్పుడో ప్రందాలతో వస్తుంటే నువ్వు సిపిఐ సిపిఎం తోడు ఎందుకు గలవలేదు నక్సలైట్ తోడ
when you are talking about chogavera or when you are talking about pochalapalli sundaraya when you are talking about paila vasudeva center pullareddi kaanu sanyal char mujindar ivanni kuda bjp ki nachinatvanti padalu meer ela bjp tho kalustharu bjp tana pandhani marchukoni mee pandhalo kostunda lepadu meer bjp pandhalo ki elthunnara chandrababu naidu gar e pandhalo undabothunnaru kabatti ikkada oka kootami yerpattaniki e maatra avakasam leyinatvanti oka sanniveshanni pavan kalyana garu chitrikristu అదేదో ఒక సవాల్ చేసుకొని ఎక్కడికి పోయినా సరే ఇక్కడ ఈ ప్రాంతంలో తెలుగు వైసీపీని గెలవనేమను అనే ఒక మాట మాట్లాడుతూ వెళ్ళిపోతా ఉన్నాం చూద్దాం ప్రజలు నమ్ముకోకుండా వాహనం నమ్ముకున్న వ్యక్తి ఎంత రాజకీయాలు చేస్తాడో చూద్దాం ప్రజలు ఏం చూస్తారో కూడా మనం చూద్దాం అలాగే స్థానిక నేతలను తీవ్ర స్థాయిలో విమర్శించడం కూడా చూస్తూ ఉన్నాం మనం సో అంటే దీనికి వైసీపీ సమాధానం ఏంటి జనరల్ గా ప్రతిపక్ష పార్టీ వాళ్ళు ఇంతకన్నా అదే చేస్తారని భావిస్తాం కదా స్థానిక నేతలను దెయ్యాలంటారు లేదా అక్రమార్కులు అంటారు లేదా తీసుకోమ్ముకున్నారు అంటారు ఇవన్నీ అనే దశలో ఒక పక్క లోకేష్ గారు కూడా అదే అంటున్నారు రెండవ పవన్ కళ్యాణ్ గారు కూడా అదే అంటున్నారు సో వీటన్నిటిని మేము ఖండించుకొని చెప్పాల్సిన అంటే అవసరం మా మీద ఉంది ఖచ్చితంగా మా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ టోన్ కూడా మేము పెంచాల్సిన అవసరం ఉంది ఇవన్నీ వాళ్ళు చెప్పేవన్నీ అబద్ధాలని చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది విమర్శ ప్రతి విమర్శ కదా తిరిగి మేము కూడా విమర్శలు చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది కానీ మేము చేసే విమర్శ ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా ఉంటుంది వాళ్ళు చేసే విమర్శ అప్రజాస్వామ్యంగా ఉంటుంది దీన్ని ప్రజలకే వదిలేస్తాం ఇందాక నేను చెప్పాను ప్రజలు తెలివైన వాళ్ళు పవన్ ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారో కుల రాజకీయాలు చేస్తున్నారా కుల రాజకీయాలు మరి చేస్తున్నప్పుడు ఆ కుల వాళ్ళని ఆకట్టుకోవాలంటే ముద్రగడ కుల ద్రోహి అంటూ చెప్పడంలో ఏంటంటారు ఆయన ఆంతర్యం ఏమై ఉండే నిన్న చాలా విచిత్రమైన అదే అది ఏ ఊరు అది నిన్న జరిగిన ఒక బహిరంగ సభలో ఊరిలో కిర్లాకి మీద ఎక్కడ సంభయ ముద్రగడ్డ గారి ఫ్లెక్సీ ఒకటి అట్ట ఫ్లెక్సీ ఒకటి వచ్చేసింది కుల ద్రోహి అని పవన్ కళ్యాణ్ గారు అక్కడి నుంచి లేదు లేదు ఎంతైనా ఆయన మన పెద్ద ఆయన దయచేసి మీకు దండం పెడతాను ఆ ఫోటో తీసేసేయండి మన పెద్ద ఆయన్ని మనం గౌరవించుకోవాలి అన్నాడు అంటే జ పవన్ కళ్యాణ్ గారు కాపు కమ్యూనిటీగా ఉండి కాపు ఏరియాలో నిలబడి కాపులు అందరినీకి చేరదీసే క్రమంలో ముద్రగడ్డ గారు కాపు ఉద్యమంలో మొట్టమొదటి నుంచి ఉన్న ముద్రగడ్డ గారు రెండు మూడు లెటర్లు రాసారు ఆ లెటర్లు రాస్తే దాని ప్రభావమే నిన్న బహిరంగ సభలో వెలిసినటువంటి ఒక ఫ్లెక్సి ఆయన ఎంత తెలివైన అంటే నా తెలిసి ఫ్లెక్సి ఆయన పెట్టమన్నాడని నేను అయితే అన్నగాని ఎవరో వాళ్ళకి సంబంధించిన వ్యక్తులు దాన్ని లేపారు ఇతను చాలా పెద్ద మనిషిలాగా హుందాగా వ్యవహరించారు చాలా హుందాగా ఉన్నట్టుగా అదే హుందా తను నువ్వు ప్రభుత్వం మీద ఎందుకు లేదు ప్రభుత్వం ఇన్ని మంచి పనులు చేస్తూ ఉంటే ప్రభుత్వ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అద్భుతంగా చేస్తున్నాడు ఎందుకు ఒకసారి కూడా అనలేకపోయావు నువ్వు అంటే నీ కులం అంటే మొత్తం ఎక్కడో నిన్ను చెడ్డగా నిన్ను చెడ్డగా చూపిస్తున్నారు కాబట్టి పవ నీకు ముద్రగడ్డ గారు విమర్శిస్తున్నాడు కాబట్టి ముద్రగడ్డ గారికి సరెండర్ అయిపోవడం కోసం నువ్వు మాట్లాడిన మాటలుగా తీసుకోవాలన్నా లేకపోతే ఎంతైనా సరే మనం మనం ఒకటి అనేదాన్ని తీసుకోవాలన్నా అంటే అప్పుడు నువ్వు కులానికే ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నావా ప్రజాస్వామ్యానికి ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నావా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు బొమ్మ పెడితే ఎప్పుడైనా సరే లేదు లేదా ఆయన మన ముఖ్యమంత్రి దయచేసి మీరు అలా చెట్టు చెప్పద్దు తీసేయమన్నావా అనలేదే అంటే ముద్రగడ్డ గారి మీద నీ కులాభిమానం కనబడిందా లేదా ముద్రగడ్డ మీద నీకు పెద్దరికం కనబడిందా ముద్రగడ్డ మీద నువ్వు ఉన్నట్టుండి విప్లవ బంధాన్ని వదిలేసి ప్రజాస్వామ్య బంధాలకు వచ్చేసేవా సో ఇవన్నీ ఇట్ ఇండికేట్స్ ఇట్ ఇండికేట్స్ పవన్ కళ్యాణ్ చాలా తెలివిగా ఎక్కడికక్కడ సిచ్యువేషనల్గా పాలిటిక్స్ నడిపే ఒక యాక్టివిటీని ఆయన ఎంచుకున్నట్టుగా కనపడుతుంది డెమోక్రటిక్ పంద ఆయన మనసులో ఎక్కడ కనపడటం లేదు ఓపెన్ హార్టెడ్గా పాలిటిక్స్ ఎక్కడ కాని వేరే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చాలా ఓపెన్ హార్టెడ్ కానీ మీరు నాకు ఓటు వేసినా వేయకపోయినా మీరు పేదరికంలో ఉంటే ఖచ్చితంగా ప్రభుత్వం మేము లాదుకుంటుంది నో డౌట్ ఇర్రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ పొలిటికల్ పార్టీస్ ఇర్రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ జెండర్ ఇర్రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ కమ్యూనిటీస్ ఇర్రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ఏరియాస్ ఇది డెమోక్ర ఇది పెద్ద మనసు అంటే ఇది హృదయాన్ని తెరవటం అంటే ఓపెన్ చేయటం అంటే కానీ మీరంతా కూర్చుంచుకుపోయారే ఎందుకు మీరు ప్రజాస్వామ్య విలువల కోసం ప్రజల కోసం ప్రజా సేవ కోసం వస్తే మీ గుండెల్ని విస్తరించాలి కానీ మీ ఛాతిని ఇంకా పెంచాలి కానీ మీరు దాన్ని ముడుచుకునేటట్టుగా చేస్తే అతిపెత్త ఆగులాగా మీకు ప్రజాస్వామ్య నాయకుడు అని ఎలా పేరు వస్తుంది రాదు కాబట్టి తప్పు చేస్తున్నారని నేను చెప్పదలుచుకున్నాను చూపుడు ప్రభాకర్ గారు ఏంటంటే రెండు జిల్లాలు వారాహయాత్ర మనం చూస్తున్నాం వారాహయాత్ర ఈ ఉభయ గోదావరి జిల్లాల్లో మాత్రమే పరిమితం అవడానికి ఏంటి కారణం ఎవరి రూట్ మ్యాప్ అనుకోవచ్చు ఇది అంటే తర్వాత ఏమన్నా ఎక్స్టెండ్ అవుతారేమో 
ప్రజెంట్ నాకు తెలిసి వారాహి యాత్ర లోకేష్ గారి పాదయాత్ర అయిపోయినంత వరకు బయటికి రాకూడదు ఆ వాహనం అనేది డిఫెన్స్లో కొనుక్కున్న వాహనం అది అక్కడ మంగళగిరిలో షెడ్లో ఉండింది ఈయన పాదయాత్ర అయిపోయినంత వరకు ఆ వాహనాన్ని తీయకూడదు అనేది వాడి మధ్య అంగీకారం కానీ సడన్గా ఏమైందో ఏమో వెనకబడిపోతాను అనుకున్నాడేమో లేకపోతే పొత్తులు కుదరట్లేదు అనుకున్నాడేమో తను కూడా షెడ్లో ఉన్నదాన్ని బయటికి తీసుకొచ్చా బయటికి తీసుకొచ్చి ఈ రెండు జిల్లాల్లో పరిమితం చేయాలనుకుని ఫస్ట్ ఆ రెండు జిల్లాలు తిరుగుతూ ఉన్నాడు ఆ రెండు జిల్లాల్లో కూడా ఛాలెంజ్ ఏంటంటే ఈస్ట్ వెస్ట్ గోదావరి జిల్లాలో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఒక్క సీటు కూడా రాకుండా చేస్తాను అని అన్నాడు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఈస్ట్ వెస్ట్ గోదావరిలో ఉన్న నాయకులు ఆశామహేష్ నాయకులు ఏం కాదు అడందో కూడా ప్రజాసేవకు అంకితమైనటువంటి నాయకులే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని రాజశేఖర రెడ్డి గారిని ప్రేమించే నాయకులే వాళ్ళందరూ కూడా రాష్ట్ర రాజకీయాలని తరచి చూసి చాలా దశాబ్దాలుగా రాజకీయాల్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళే అదేదో ఆ ఉడుతూపులకు చింతకాయలు రాలు అంటారు చూడండి పవన్ కళ్యాణ్ గారు పోయి ఒక డైలాగ్ కొట్టినంత మాత్రమే ఈస్ట్ వెస్ట్ కూడా వరి ఆయన ఛాలెంజ్ సినిమా అయితే అనుకోవచ్చు సినిమాల్లో తను మళ్ళా అన్నదానికి అనుకూలంగా ఒక రీల్ తీసుకోవచ్చు కానీ ఇది రీల్ ప్రజల సినిమా కదా తర్వాత మళ్ళీ ఏమవుతుందో కూడా అప్పుడు కూడా ఆలోచించుకోవాలి కాబట్టి ఈస్ట్ వెస్ట్ గోదావరిలో ఉన్నటువంటి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు మిగతా రాజకీయ పార్టీ నాయకులు మొత్తం కూడా దీని మీద చాలా సీరియస్గా ఆలోచిస్తూ ఉన్నారు జ పవన్ కళ్యాణ్ గారి అది ఈ డైలాగ్ని మనం ఈరోజు మాట్లాడుతున్నాం ఆయన ఇంకొక చోటుకు పోయి కూడా అదే మాట్లాడతాడు విశాఖపట్నం పోయి కూడా విశాఖపట్నంలో ఒక సీటు కూడా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి రాకుండా చూసే బాధ్యత నాది అని అంటాడు ఎవరికి ఇస్తున్నాడు ఈ భరోచా ప్రజలకి ఏమైనా ఇస్తున్నాడా ఎవరైనా సరే ప్రజాస్వామికవాది ప్రజలను అడగాలి మీరు వైఎస్ఆర్కి ఓటేస్తారా లేకపోతే నాకు ఓటేస్తారా అనేది చూడాలి ఈయన ఏం చేస్తున్నాడంటే పొలానికి కాపలాదారుడు ఉంటాడు చూడు అసలు ఒక్క పిట్టను కూడా నేను ఇచ్చే ఈ పొలాల మీద వాళ్ళని వాళ్ళని ఇవ్వను అని చెప్పి తిరిగే పిట్టల ధర ఉంటాడు చూడు ఆ విధంగా ఒక్క సీటు కూడా నేను రానివ్వను అది కదా నా నాలుగు డైలాగ్ మీరు చెప్పండి చేతనైతే మనందరం కలిసి ఓడిద్దామా అప్పుడు నీకు ఎవడైనా చేయెత్తితే నీ సభలో ఉన్నవాడు మొత్తం ఎత్తితే అది నువ్వు ప్రాతిపాదికగా తీసుకోవాలి నీకై నువ్వు చెప్పేస్తూ ఉన్నావు నీ వల్ల ఏమైందని మీ అన్న దగ్గర నుంచి మీరు ప్రజా జనసేన పార్టీ ఏ పార్టీ అది ప్రజారాజ్యం పార్టీ చెప్పి పెట్టినప్పుడు యువసేనకి అధ్యక్షుడు ఎవరు ఆయనే కదా యువరాజ్ తర్వాత ఆయన పాపం పోయి తెలుగు కాంగ్రెస్లో కలిసిపోయాడు తెలుగు చాలా తెలివైనాడు చిరంజీవి గారు వారు రెస్పెక్ట్ చేయం ఈ ప ఈ ఏదో పాలిటిక్స్ నేను ఎక్కువ కాలం నడపలేను పచ్చిమంది మంది వచ్చారు వీళ్ళకి ఏదో ఒకటి నాలుగురుగా ఇద్దరుగా ఇప్పించేసి నేను కూడా ఢిల్లీ వెళ్తే బాగుండు అనుకున్నాడు కలిపేసాడు వెళ్ళిపోయాడు తర్వాత కొంతకాలానికి ఈయన బయలుదేరాడు రెండు వేల పద్నాలుగుకి పార్టీ పెట్టకుండా తెలుగుదేశం బీజేపీ మధ్యలో నిలబడ్డాడు అప్పుడు పార్టీ పెట్టలేదు అంటే తన ప్రభావం ఎంతవరకు ఉందో తన అభిమానులు ఎంతవరకు ఉన్నారో నేను కూడా ఊహం అనిపిద్దాం అన్న దశలోకి వచ్చాడు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో పార్టీ పెట్టాడు పెట్టి ఏం చేశాడంటే చంద్రబాబు నాయుడు తిట్టడం స్టార్ట్ చేశాడు నిన్ను నేను నమ్మాను రెండు వేల నాలుగు పద్నాలుగులో గెలిపించాను కానీ నువ్వు తప్పుడు మార్గంలో పోతున్నావు అని చంద్రబాబు నాయుడిని ఏకటం స్టార్ట్ చేశాడు ఇప్పుడు మేమిద్దరం ఒకటి అయ్యాం జగన్మోహన్ రెడ్డిని ఎగుతాం జగన్మోహన్ రెడ్డి తిడతామని ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేశాడు అంటే నీ పద్నా పది పది సంవత్సరాలు అది ఒక ఐదు సం పదిహేను సంవత్సరాలుగా నిన్ను ఎవరు నమ్మారు మీ అన్న మీ అన్నతోటేమో పార్టీ మూయించేసావు నువ్వేమో ఓపెన్ చేసావు ఓపెన్ చేసి ఒకసారి ఏమో జెండా లేకుండా రెండోసారి జెండా తోటి రెండు చోట్ల నిలబడితే రెండు చోట్ల నిన్ను కాదన్నారు ఒక చోట నిన్న రాజోళ్ళు చెప్తా ఉన్నాడు ఇక్కడ ఏదో ఒక బోణీ జరిగితే ఈ బోణీ కూడా ఎటో పోయింది నాకు సిగ్గొచ్చేసింది ఇప్పుడు రాజోళ్ళ నుంచి అక్కడ రాజా ఉందాక లేకపోతే ఏదో ఒక మాట అన్నాడు అక్కడ దాకా నేను వెళ్తాను ఇదే ఇది ఇక్కడ ఈ ప్రాంతం నుంచి మనం ఎదగాలని అంటే ఎన్నిసార్లు పదిహేను సంవత్సరాలు ఇప్పటికే అయిపోయింది పవన్ కళ్యాణ్ నాకు తెలిసి ఈ ఎన్నికలు అయిపోయిన తర్వాత చాప చుట్టేసుకుని ఇంకేమైనా సినిమాలు ఉంటే వాటికి వెళ్తాడే నేను భావిస్తాను ఈసారి ఖచ్చితంగా ప్రభావం చూపుతాం ఇటువంటి వ్యాఖ్యలు మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఇప్పుడు ఏదైతే ప్రజలు నమ్మరు అంటే ఒకసారి వీళ్ళకి సపోర్ట్ చేసి ఎవరైతే మళ్ళీ చంద్రబాబును తిట్టి మళ్ళీ ఇప్పుడు ఎస్ కలుపుకోవాలంటే మీరు ఇందాక చెప్పినట్టు ప్రజలంత అమాయకులు కారు అంటారు సో వాళ్ళకి ఆల్రెడీ ఒక క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది అంటారా క్లారిటీ లేకపోతే మేము ఇస్తాం కదా వీఆర్ హియర్ త్రూ యూ పీపుల్ వీఆర్ హియర్ టు గివ్ క్లారిటీ ఆయన ప్రజారాజ్యంలో లేడు ఆయన యువసేనకి అధ్యక్షుడుగా ఉన్నాడు కదా ఆయనే కదా మొత్తం ఆయన వాళ్ళ నాకు తెలిసి అరవింద్ గారు అంటే ఇప్పుడు ఏమర్థమైంది అంటారు ప్రభాకర్ గారు పవన్ కళ్యాణ్ అంటే 
అండ్ నీ సొంత విప్లవం ఏమన్నా ఒకటి తయారు చేసినా విప్లవ పంతంతో ఉన్నటువంటి రాజకీయ పార్టీలతో లేవు కానీ రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఉన్నావు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో సిపిఐ తోటి ఉన్నావు సిపిఎం తోటి ఉన్నావు బిఎస్పి తోటి ఉన్నావు పేదల పార్టీ తోటి మాయావతి గారి కాళ్ళు మొక్కి ఆవిడ దగ్గర నుంచి దీవిని తీసుకొని కూడా బయటకు వచ్చాడు తర్వాత ఏమైంది రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో ఐ మీన్ రేపు ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఏమైపోయింది ఇప్పుడు దే ఆర్ నో మోర్ కలిసి లేరు వాళ్ళందరూ కూడా అంటే నువ్వు పేదలతో లేవు పేదల కోసం పనిచేసే విప్లవకారులతో లేవు ఇప్పుడు వాళ్ళతో పనిచేసే కమ్యూనిస్టులతో లేవు ఇప్పుడు హామీలు ఇస్తున్నారు కదా మనం రాష్ట్రాన్ని చక్కగా తీర్చిదిద్దుకుందాం రాష్ట్రాన్ని సర్వనాశనం చేశారు దోర్ చేసుకున్నారు యువతకు ఉద్యోగాలు ఇస్తాం మనం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఇలా రకరకాల వ్యాఖ్యలు మళ్ళీ శ్రీవాణి ట్రస్ట్ మీద ఇట్లా ఇట్లా చాలా మాట్లాడుతున్నారు వాటి మీద కమిటీ వేద్దాం ఏ ప్రభుత్వం వచ్చినా అధికారంలోకి ఉద్యోగాలు వచ్చింది యువతకే మేడం ముసలోళ్ళకి ఎవరు ఇస్తారా రిటైర్డ్ పీపుల్కి ఇస్తారు ఇక్కడ ప్రభుత్వం ఫెయిల్ అయింది మేము ఇస్తాము ఎలా ఇస్తారు ఇప్పుడు ఏది జరగాలన్నా కానీ రిక్రూట్మెంట్ జరగాల్సింది ఏదో ఒక విధంగా రిక్రూట్మెంట్ ద్వారా లేకపోతే అవుట్ సోర్సింగ్ ద్వారా రావాల్సింది ఇప్పుడు మా దగ్గర జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వచ్చినప్పటి నుంచి దాదాపు రెండున్నర లక్షల ఉద్యోగాలు ఇవ్వబడ్డాయి మొత్తం యువతకే విలేజ్ సెక్రటరీస్కి వెళ్ళండి మీరు అసలు ఆ ఉద్యోగాలు కావా వాళ్ళందరూ పర్మనెంట్ అయి ఉన్నారు సో లోకల్ గవర్నమెంట్స్ ఏర్పడ్డాయి లోకల్ గవర్నమెంట్లు ఏర్పడమే డెవలప్మెంట్కి ఒక చిహ్నం నువ్వెక్కడో హైదరాబాద్కో లేకపోతే అమరావతికో సెక్రటరీకి రాకుండా మీ ఊర్లోనే ఉన్నటువంటి మొత్తం టెక్నాలజీని ఉపయోగించుకొని ప్రతి సమస్యను అక్కడ నువ్వు సరి చేసుకుంటున్నావు ఈజ్ ఇట్ నాట్ ఏ ఎవల్యూషన్ కాదా రక్తం చిందితే రెజ రెవల్యూషన్ మాట ద్వారా వస్తే ఎవల్యూషన్ చేంజ్ అంతే కదా ఒక చేంజ్ మాట ద్వారా వస్తే అది ఎవల్యూషన్ అక్కడ జరుగుతుంది ఏంటి పరిపాలన మొత్తం కూడా ప్రజల వద్దకు వెళ్ళిపోయింది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి గవర్నెన్స్ ఎక్సలెంట్గా పనిచేస్తూ ఉంది ఇంకా మీరు సపరేట్గా చేసేది ఏంటి మేమొస్తే యువతకు ఉద్యోగాలు ఇచ్చేది మీరు వచ్చినా మేము వచ్చినా ఎవరు వచ్చినా ఇచ్చేది వాళ్ళకే ఇస్తాం కాబట్టి మీరు ఇప్పుడు రెండున్నర లక్ష ఉద్యోగాలు ఇచ్చారు మిగతా ఉద్యోగాలు అన్నీ కలుపుకొని దాదాపు ఒక నాలుగు లక్షలు కనపడతా ఉన్నాయి అటు ఆర్టీసీ కానీ ఇటు పోలీసు కానీ మొత్తం కలిపితే ఎంతకన్నా పెద్ద ఎత్తున చేసే మగవాడు ఈ రాష్ట్రంలో ఎవడన్నా ఉన్నాడా ఒకళ్ళు ఉంటే చంద్రబాబు నాయుడు దగ్గరగా ఉండి మీరు ఎందుకు చేయించలేకపోయారు మీరు టిఫిను మధ్యాహ్నం లంచ్ అన్ని చేసే వాళ్ళు కదా ఆయనతోటి నాలుగైదు సార్లు ఆయన ఎక్కువ సార్లు బయట కూడా పెట్టలేదులే నాలుగైదు సార్లు పెట్టినట్టున్నారు ఎందుకు చేయలేకపోయారు కాబట్టి చేసేవాడిని దయచేసి మీరు గౌరవించడం నేర్చుకోండి ఒక్కసారి అన్న పెద్ద మనిషిగా ఉండండి ఐఎమ్ రిక్వెస్టింగ్ యూ ఒక్కసారి అన్న మీ హృదయాన్ని పరచండి అట్లా నమ్ముతారు జనం అయితే ఎస్సీ ఎస్టీలకు తీవ్ర అన్యాయం జరుగుతుంది ఎస్సీ ఎస్టీలకు నిజంగా చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు వాళ్ళకి అన్యాయం జరుగుతుందని ఒక వ్యాఖ్య అయితే చేస్తున్నారు ఇది కూడా ఈ విమర్శపై మరి ఏం చెప్తా నిజంగా అసలు ఏపీలో ఎస్సీ ఎస్టీలకు అంత అన్యాయం జరుగుతుందంటారా అట్టడుగు వర్గాలుగా నిచ్చిన మెట్ల కుల వ్యవస్థలు కింద భాగంలో ఉన్నటువంటి ఎస్సీ ఎస్టీలు మనకు స్వతంత్రం వచ్చి డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలు చెప్పుకుంటాం ఇప్పటికీ వీళ్ళకి అన్యాయం జరుగుతుంది అని కొత్తగా పార్టీ పెట్టుకుని వచ్చి మీరు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే దాదాపు ఒక యాభై ఒక యాభై ఐదు అరవై సంవత్సరాల వయసు ఉన్న పవన్ కళ్యాణ్ గారు వాళ్ళ అన్నగారు రాజకీయ పార్టీలు పెట్టారు చేశారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఉన్నారు మీరందరూ కూడా ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ప్రభుత్వాలని ఏలినటువంటి వాళ్ళు అప్పుడు గుర్తు రాలేదా ఎస్సీ ఎస్టీలు వెనకబడి ఉన్నారు లేదా ఈ వెనకబాటితనం ఇది అట్టడుగు వర్గాల వాళ్ళు చేసుకున్నది కాదు ఏలటానికి చేతగానటువంటి రాజకీయ పార్టీలు నాయకులు వచ్చి వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళు మళ్ళా ఏలుతున్న వాళ్ళ మీద మాట్లాడే విధానం ఇది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చిన లెక్కల ప్రకారం ఒక కోటి నలభై లక్షల మంది ఎస్సీలకి పేదలకి ఎస్సీ ఎస్టీలు ఓన్లీ ఎస్సీస్ ఒక కోటి నలభై లక్షల మందికి ప్రభుత్వం ద్వారా లబ్ధి చేకూర్చే లబ్ధిదారులుగా చేసి వాళ్ళకి పదివేలు ఇరవై వేలు యాభై వేలు లక్ష పచ్చెనిమిది లక్షలు ఇచ్చేశాడు ఎస్సీ ఎస్టీలకు అన్యాయం జరిగింది మీ పరిపాలనలోనా లేకపోతే ఈ పరిపాలనలోనా లేకపోతే మీ అన్నగారు మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు మీరు యువసేన నడిపేటప్పుడు అప్పుడు ఎస్సీ ఎస్టీలు అందరూ బాగుండి ఇప్పుడు షడంగా పడిపోయారా దయచేసి చరిత్రను చూడండి ఒకసారి ఎస్సీ ఎస్టీల కోసం మీ మీ పాత్ర ఏంటో కూడా చూడండి కొంతకాలం నేనే చెప్తున్నాను నిచ్చిన మెట్ల కుల వ్యవస్థలో ఈరోజు కూడా అట్టడుగు ఉన్నటువంటి దళిత వర్గాలు పేద వర్గాలు దీనికి కారణం పరిపాలించినటువంటి రాజకీయ పార్టీ పరిపాలనలో మీరున్నారు ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకొని మాట్లాడండి బ్లేమ్ చేయటం కాదు జగన్మోహన్
ముందుకెళ్తున్నాడు మీకు ఎప్పుడో పంది అన్నారు కదా ఎప్పుడైనా ఆలోచన వచ్చిందా పేదంటి పిల్లలు యూనిఫామ్ ఇవ్వాలి వాళ్ళకి షూ ఇవ్వాలి సాక్స్ ఇవ్వాలి వాళ్ళకి బెల్ట్ ఇవ్వాలి వాళ్ళకి బ్యాగ్ ఇవ్వాలి బ్యాగ్లో మెటీరియల్లో బై చూసి ఉండాలి మూడో తరగతి నుంచి ఐఏఎస్ దాకా ఆలోచన ఉండాలి నీకు కావాల్సిన అంశాలు ఎప్పుడైనా మీరు చేశారు అవన్నీ చెప్పండి మీరు దళిత పిల్లలే కదా ఈరోజు కూడా ప్రభుత్వ బడులకి వెళ్తుంది ఎవరు పేదవర్గాలే మిగతా వాళ్ళందరూ కాన్వెంట్లు నారాయణులు చైతన్యులు నలందాలు ఏంచుకొని పోతూ ఉన్నారు మీ పిల్లలందరూ ఎక్కడ చదువుతున్నారు తెలుగు మీడియం ఉంటుంది దాంతోపాటు ఇంగ్లీష్ మీడియం అంటే తెలుగు చచ్చిపోయింది తెలుగు సంస్కృతి నాశనం చేశాడని గగ్గోలు పెట్టిన మీరందరూ కూడా దళితులకి అన్యాయం జరుగుతుందని మీరు ఎలా మాట్లాడతారు ఇక్కడ దళితుల కోసం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు సుప్రీంకోర్టు దగ్గర వెళ్ళి వీళ్ళందరికీ ప్రభుత్వ పాఠశాలలో నేను ఇంగ్లీష్ మీడియం పెడుతున్నాను సుప్రీంకోర్టు వద్దన్నా సరే నేను సిబిఎస్ఈ సిలబస్ పెడతాను అని చెప్పి వచ్చాడు ఆయన మగాడు ఈళ్ళ దళితులు ఉద్ధార కూడా ఆయన అవుతాడా వీళ్ళు అవుతారా పేదరికం ఇంకా ముందు ఈ రోజుకి దేశంలో లెక్కలు చెప్పమంటే ముప్పై కోట్ల మంది ముప్పై కోట్ల మంది ఈ దేశ జనాభా ఇప్పటికీ ఒక్క పూట భోజనంతో సరిపెట్టుకుని బతుకుతున్నటువంటి జనాభా ఉన్నారు వాళ్ళల్లో దళితులు పేదలు ఎక్కువ హూ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ప్లస్ ఫర్ ఆల్ దీస్ బ్లడీ థింగ్స్ డూ ఈ థింక్ దట్ దిస్ సొసైటీ హ్యాస్ బిన్ డెవలప్డ్ లైక్ ఎనీథింగ్ ఇట్ హ్యాస్ బిన్ డిమినిష్ బై యూ పీపుల్ చేత కానీ వాళ్ళందరూ ఏలటానికి వచ్చి ఐదు సంవత్సరాలు పది సంవత్సరాలు గడిపి వెళ్ళారే యూ ఆర్ ద రెస్పాన్సిబుల్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ రోల్ టు ప్లే టు పాయింట్ అవుట్ సంబడి ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ మీ అన్న ఉన్నాడు పది సంవత్సరాల రాజకీయాల్లో మీరు పదిహేను సంవత్సరాల నుంచి మీరు ఉన్నారు ఆర్ నారాయణ మూర్తి గారిని చూసి నేర్చుకోండి యూనివర్సిటీ అని ఒక సినిమా ఆ సినిమాలో జరుగుతున్నటువంటి విద్యార్థులకి పేదలకి ఇంగ్లీష్ మీడియం మీద ఇంగ్లీష్ మీడియం పేద పిల్లలకి కావాలని ఆర్ నారాయణ మూర్తి గారు తీసిన సినిమా ఎప్పుడైనా మీరు తీసారా మీరు పెద్ద హీరో కదా తీసారా సామాజిక బాధ్యత ఉందా హీరోయిన్లు పెట్టుకుని తెక్కలు ఆడే సినిమాలు కాదు లేదా డబ్బుల కోసం సినిమాలు తీయటం కాదు సమాజం కోసం సమాజ మార్పు కోసం ఆర్ నారాయణ మూర్తి గారు యూనివర్సిటీ అనే సినిమా ఒకసారి పవన్ కళ్యాణ్ గారు చూడమని నేను కోరుతాను ఆయన ఎవరి గురించి తీసాడో చూడండి రాజ్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పెట్టిన ఇంగ్లీష్ మీడియం గురించి తీసిన సినిమా వచ్చి ఇంగ్లీష్ మీడియాన్ని అంబేద్ డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు ఏమంటాడంటే పులి పాలు తాగిన వాడు ఎంత శక్తివంతంగా ఉంటాడో ఇంగ్లీష్ నేర్చుకున్నవాడు అంత శక్తివంతమైన వాడు ఆ విధంగా గౌరవించబడతాడు సమాజం అని చెప్తాడు మీరు దాన్ని ఎందుకు వ్యతిరేకించారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పరిపాలనలో దళితులకి పేదలకి అన్యాయం జరుగుతూ ఉంటే ఇది చదువే కదా మన కాగితం మాలాంటి పేద కులాలకి ఆయుధాలు మార్గాలు ఏంటి చదువే నాలెడ్జే దాన్ని మేము ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడటానికి వీల్లేదని మా నాలుగులు కోసేసే విధానంలో మీరు తెలుగు మాత్రమే చదవండి మా కూలోడిగా మీరు ఉండాలి మీరు పొరపాటున ఇంగ్లీష్ నేర్చుకుంటే మీ పిల్లలు కూడా అమెరికా వెళ్ళిపోతారు ఇంగ్లాండ్ వెళ్ళిపోతారు లేకపోతే ఫారెన్ వెళ్ళిపోతారు మాకు కూలోడు ఎవడు సో ఇటువంటి వ్యాఖ్యలు చేసి ఇప్పుడు ఎస్సీ ఎస్టీ అభివృద్ధి కోసం అభివృద్ధి కోసం దొంగ నాటకాలు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ప్రభాకర్ గారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్